nyingine fresh kabisa jioni nzuri kisindikizwa na Femme Radio Show inaitwa kwako na Femina Hip kwa ushirikiano mkubwa na Best Dialogue. Kumbe sauti yangu mimi hapa Isa Hadi na partner wangu Dina Chua. Ndio unasukuma mchogo mzima hewani. Karibu msikilizaji mpenzi kuungana nasi katika nusu saa iliyojaa mengi ya kujifunza na kuburudika. Yeah. Nikukumbushe tu mm-hmm. mada ya msimu huu ni kuongeza thamani katika mazao yako ya kilimo. Yeah, na katika vipindi vilivyopita tulipata kuzungumzia mambo mengi yanayohusu biashara, hususan biashara kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Sasa leo tutajikita zaidi katika jambo lingine muhimu kabisa uh, na mzungumzia swala la usimamizi wa mtaji katika biashara yako. Lakini unajua maana kuongeza thamani? Mhm. Nafahamu. Au tumsubiri mtaalamu. Tutatuelezea zaidi hapo mbele. Yeah. Aya, yako mengi sana yanayohusika katika usimamizi wa mtaji. Yeah. Tutasikia kiundani. Ndio. Lakini mmoja wapo ni swala la kutunza kumbukumbu katika biashara yako. Uh-huh. Upo hapo? Ya, nipo. Aya, hebu tupate maoni sasa huko nje kwa wananchi. Watuambie umuhimu wa kutunza kumbukumbu. Asante studio nipo chuo kikuu cha Iringa nikipata maoni juu ya masuala mbalimbali ya biashara ya mazao ya kilimo nimekutana na wajasiriamali hapa ningependa kujua kaka jina lako nani eh kwa majina ni Abdul Kadri Rashid Mawlidi kuna umuhimu gani kwa mjasiriamali kuhifadhi kumbukumbu za biashara yake kwanza ni muhimu sana kuhifadhi kumbukumbu kwa sababu ya kujua mwenendo wa biashara yako ikoje na pia inasaidia sana sana kujua kama biashara yako unaweza kupata faida au hasara. Naitwa Wini. Kwa mjasiri ya mali kuhifadhi kumbukumbu za biashara zake kwanza anaweza kujua maendeleo ya biashara yake kwamba inakuwa au ina ina inashuka. Ina Anapata profit ya kiasi gani hapa? Half then jinsi gani ama anaweza kujua jinsi gani anaweza kaikuza biashara yake. Naitwa Frank Mwenda kutoka Bame. Ya, yeah. hiyo kubwa kumbukumbu kwa mfanya biashara ni muhimu kwa sababu inamsaidia kujua wapi ametoka na wapi ameenda na inamsaidia kuangalia kule tamani ficha yake kwamba ni wapi nitafikia hatima ya biashara yangu kwamba labda kwa, kwa kuangalia rekodi zake kwa kupitia rekodi zake mara kwa mara anaweza akawa anajua sasa hapa naongeza naongeze kitu fulani au nipunguze kitu fulani niko niko na nani na upungufu same fulani lakini na uwezo wa kufanya kitu kitu fulani kwa hiyo anaweza kumsaidia yeye akawa creative zaidi akaongeza mawazo yake zaidi katika biashara yake na biashara ikamtoa naitwa Agasti ni Festus Agasti ni kutoka University of Ulinga ya kabla kwanza kuchangia kuna msemo unasema kwamba mali bila daftari hupotea bila habari sasa ukiangalia kwamba si mjasiri mali peke yake mfanya biashara yoyote yule katika kila ndio kifanya lazima atunze kumbukumbu sawa kwanza inamsaidia kufanya maamuzi kama mwanzo wangu alivyosema kama biashara yako unaona kila siku na rekodi loss unaweza ukashift biashara ukaenda kwenye biashara nyingine vile vile inakusaidia wewe kuwa na rekodi za biashara yako kama ikihitajika unataka kuingia kwenye partnership na mtu sawa lazima una rekodi ya biashara yako lazima mimi nitahitaji kujua biashara yako umeendesha vipi katika miaka mitano iliyopita sawa kwa kama ukua huna kumbukumbu mimi nitaingia kwenye partnership na wewe au tutuwekaje contract wakati huna rekodi za biashara katika miaka michache iliyopita. Kwa lazima uzitunze ili kama ukitaka kuingia kwenye partnership ile ambayo unataka kuingia naye partnership waangalie rekodi zako kama akilizika nazo anakubali kuingia na wewe. Sawa. Vile vile pia inakusaidia kufanya maamuzi ya, ya kuanzisha biashara zingine. Kwamba nimeona kwamba biashara hii kila siku na rekodi loss na rekodi au na rekodi faida. Kwa hiyo hizi rekodi nzo zikip zinaweza kusaidia kupata informations za vitu mbalimbali. Kama nita, na, na, na biashara ya chakula nataka ni nisheni biashara pia ya matunda kwa kupitia zile rekodi za chakula nitajua soko liko vipi kule na nikiingiza kwangu na kinatoka kitu gani kwa na hii je vitu vinavyoingia na kutoka vinaruhusu mimi kuanza biashara nyingine naitwa Angel Ezekiel uh, kwanza mjasiri amani anapohifadhi kumbukumbu za biashara yake inamsaidia kujua kwanza anachokipata kama amepata faida ama hasara kingine cha pili inamsaidia kujua jinsi anavyotumia hela yake. Sio kwa ajili ya kununua vitu vya biashara tu, lakini pia kwa kununua hata yani kwa yale matumizi ya kawaida kwamba nimelipia ada ya shule na imetoka kwenye biashara. Alafu pia inamsaidia kujua kwamba hiyo biashara yani kufanya maamuzi kwenye hiyo biashara kwamba iendelee. Maana biashara siku hizi inaanza ndogo. Kwa unavozi unavoweka records inakusaidia wewe ujue kwamba hii biashara ni yani niendelee ku invest mane nyingine ama niache nisiongeze hela kwenye hii biashara niache kuifanya ama niendelee kwa kama kama usipo wanasema mali bila daftari uisha bila habari 
Naam, hayo yalikuwa maoni ya baadhi ya wananchi niliyokutana nayo hapo Kiesa. Nikiripoti kutoka Iringa, mimi ni Husaini Abdalla wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Radio show ya kikijanja. Yes, kama unapata kusikia maoni ya wadau mbali mbali, mada leo ni usimamizi wa mtaji. Bado yapo mengi ya kusikia cha muhimu ni kuendelea kubaki na sisi hapo hapo ulipo. Kimsingi show ndio kwanza inaanza. Unasemaje nini? Ah, yani ndio kwanza. Mm. Atujasema chochote sasa hivi. Yeah. Ah, kama tulivyokuambia, yeah. huu ni msimu unaongelea kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Yeah. Sambamba na hilo, mm-hmm. mashindano ya jasiria mali kwa vijana wa Tanzania wanaofanya shughuli mbali, mbali za kuongeza thamani katika mazao ya kilimo mm. na mifugo mm. yanaendelea kupitia kipindi cha television cha Ruka, Ruka Juu. Yu. Kila siku ya Jumapili saa moja mpaka saa mbili usiku. Ya yeah, na ikitokea umekosa nafasi katika siku za Jumapili unaweza kutazama marudio kila siku za Jumatatu na Alhamis. Jukumu la kumtafuta mshindi pia lipo mikononi mwako na sababu unaweza kupiga kura ili mradi uchague nani ambaye unataka awe mshindi. Ni kweli? Sasa ili kupiga kura ni rahisi mno. Hebu tuambie. Ah uh, unafanyaje unajua? Mm-hmm. Kwanza lazima usikilize msimu huu wa tatu yep. ili uweze kufahamu namna ya kupiga kura. Yes. Tukichana hilo mm. tupo bado tunasimamia mada ya leo Sasa. ya usimamizi wa mtaji. Mm. Sasa nizamu ya jipange. Yeah. Unamfahamu jipange ni nani? Ehe, jipange huyu ni mjasiriamali ambaye anatupa ushuhuda kulingana mm-hmm. na mada husika. Natosha basi mimi nafahamu. Basi reporter wetu Hussein Abdalla yeye ameongea na jipange wetu wa leo. Hebu tumsikilize. Sima Radio Show. Sauti yako. <laughs> Asante studio zetu za Dar es Salaam. Nipo chuo kikuu cha Iringa nikiojana na mjasiriamali wa mazao ya kilimo. Karibu utajitambulisha kwa wasikilizaji wetu. Asante, kwa majina naitwa Moses Sanga. Ni ni mjasiriamali, mjasiriamali ambaye anajihusisha na shughuli mbalimbali za zinazohusiana na kilimo. Msikilizaji angependa kujua uzoefu wako wa utunzaji kumbukumbu katika biashara yako. O, kwanza huwa natumia njia zote mbili. Uh, natumia uh, manyo lakini pia wana tunatumia uh, kompyuta katika ku, 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 kuhifadhi kumbukumbu zetu na tumia Microsoft Excel katika kipindi chote ambacho tunakuwa tunafanya biashara zetu transaction zote ambazo tunakuwa tunazifanya huwa tuna record kwa kupitia hizo njia uh, unawezaje kusimamia mtaji wa biashara yako ili usiingie sana Nimekuwa nikijaribu kwanza kuangalia uh, kwanza uh, mazingira kwanza ya soko, mazingira ya uhitaji. Kwa hata kama ninapokuwa nafanya production basi nahakikisha kwamba nafanya production kulingana na na, na uhitaji uliopo. Lakini pia nimekuwa makini kuangalia kwenye kwenye swala la, la, la pricing ili kwamba uh, ninapokuwa nina, nina set bei ya product zangu na ikisha kwamba hii ni bei ambayo uh, kiasi kikubwa cha wateja wataweza kumudu elimu ya kuweza kujua bei za bidhaa zako ili uhakikisha zikuletea sara uliipata wapi na kwa kiasi gani unajua bidhaa hazikuletei sara kwa bei unazopanga uh, nimepata kupitia mitandao mitandao uh, mitandao kijamii kupitia internet mara nyingi umekuwa kibuzi ukiingia basi unapata information mbalimbali mbali unajifunza lakini pia hapa Ilinga kuna innovation space inaitwa Kio Tahabu wamekuwa wakiendesha program mbalimbali mbali, za mafunzo ambayo yanohusiana na hii kitu kwa hiyo uh, pia nimekuwa mnufaika wa hizo program kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nimekuwa nikijifunza na kwa kiasi gani unajua bidhaa zako hazikuletea sara kwa bei unazopanga Uh, nina ninatengeneza bidhaa hii lakini bidhaa ninakuwa nafanya segments kwa hiyo ninaweka price kulingana na segments ambazo ninazo kwa mfano kwenye packages ambazo nakuwa nauza ninakuwa una packages za bei labda ya 1500 ninakuwa nina packages za shilingi 2000 kwa hiyo ninafanya ninafanya kutenganisha kulingana na na na, na uh, product ambazo nakuwa nazo ni kwa namna gani unatumia fursa zilizopo kujifunza namna ya kuendesha biashara yako hasa kwenye suala la uhifadhi wa, wa kumbukumbu na uwekezaji kwa ujumla kwanza kabisa kama nilivyosema kwamba mimi uh, katika biashara yangu huwa ninatumia uh, njia, njia njia mbili katika kuhifadhi kumbukumbu ya kuna mambo ya natumia manyo lakini pia huwa tunatumia kompyuta katika kuhifadhi kutokana na njia hizo basi uh, nimeweza kujua ni kwa namna gani naweza nikawawini wale wateja ambao nakuwa na target kulingana na, 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 na hizo njia ambazo natumia kwenye kuhifadhi kumbukumbu zangu Uh, lakini pia kwenye swala la uwekezaji nimekuwa nikikutana na uh, watu mbalimbali au taasisi mbalimbali ambazo zinakuwa zinadili na na mambo ya uwekezaji especially kwenye mambo ya, ya, ya kilimo kwa hiyo kwangu mimi nimekuwa ni fursa kwa sababu kwa namna moja au nyingine nimekuwa nikijifunza 
kutoka na kutoka kwa hao watu na kwenye biashara lazima umekutana na ugumu na hivyo umejifunza kutokana nayo labda ningependa kujua ugumu upi umekutana nao na umeutatua vipi Uh, moja ya, ya changamoto ambayo nimekuwa nikikutana nayo ni ugeni wa hii product ambayo na, na, naizalisha unga wa soya uh, katika mazingira yetu sio watu wengi sana wanafahamu hiki kitu kwa mtu mwingine unaweza ukampelekea uh, anaweza akawa nafikiri labda hana picha kamili ya hiyo product anaweza anafikia kitu kingine labda kama labda anaweza kawa madawa labda ya, ya asili ukaanza kumwambia faida zake ndio anza anza kaanza kulinganisha labda na uh, madawa labda ya asili asili na tunajua kila mwana, kila mfanyabiashara huwa anakuwa na malengo yake labda tungependa kujua malengo yako kuhusiana na uwekezaji wa biashara yako kwa ujumla uh, nina malengo mengi na malengo mengi kama ambavyo nina nimesema kwamba nina, nina, ninafanya ninafanya usindikaji sasa kwa sasa hivi ninafanya katika hatua ambayo ni ya chini kwa malengo yangu nataka nije kuwa na kiwanda kiwanda kikubwa ambacho nitakuwa na vifaa vya kutosha ambavyo vitanisaidia katika kuzalisha nitakuwa na zile mashine lakini pia kwa sasa hivi wateja wangu mimi wengi ni hapa hapa tu Ilinga ni eneo dogo lakini uh, malengo yangu mimi ni kuweza kuwawini wateja wengi hapa Ilinga lakini pia na nje ya Ilinga Tanzania lakini sio Tanzania tu watia, nje ya nchi huyu alikuwa mjasiriamali kutoka hapa chuo cha Ilinga Nikiripoti kutoka chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Husaini Abdalla wa Fema Radio Show. Yes, baada ya kusikiliza jipange ambaye ni mjasiria mali aliyetupa ushuhuda wake juu ya mada ya leo ya usimamizi wa mtaji, na mimi tumejifunza mengi na naendelea tu kukusistiza kubaki nasi katika Fema Radio Show mpaka mwishoni. Ya, yeah, kama kawaida, huwa tunaye bwana Aisha hapa ambaye yeye huwa ana mambo mengi ya dimu. Acha tumkaribishe. Fema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Hivi lile daftari langu la madeni liko wapi? Sio kwa nilikuwa kwenye, kwenye kabati hili. Mbona alionekana? Kachukua nani? Na kama huyo mtu aliyochukua amechukua kwa misingi gani? Si nataka kuharibiana tu masuala ya biashara. Ana maana gani huyo aliyochukua? Sili mwaka huu. Au ehe. Ah, kumbe ile hapa. <laughs> Nitaka kushawi. <laughs> Sasa hebu niangalie wana ninao wadai hapa. <laughs> Nitakula nao sawa ni moja. Tarehe hii na mdai huyu wa kwanza hapa na dai hapa na daiwa. Tarehe hii na dai na dai na dai hapa na daiwa na daiwa na dai na dai lakini haya madeni madogo madogo. Sasa ngoja niende kwenye madeni makubwa ninao wadai ni akina nani? Moja mbili huyu hapa. Ha! Kumbe na ngo mapunda nayo yupo katika hawa na wadai. Hawa na wadai ni paswa kichwa kabisa. Huu mwezi wa tatu hawajanilipa mpaka leo na ngo mapunda nayo yupo ndani. Sasa huyu ngo mapunda kweli jamani? Kila siku nikisema nasema oo oh, unamuonea ngo wako. Sasa miongoni mwa madeni paswa kichwa ngo nayo yumo. Lazima aanze kunilipa kwanza huyu afu wengine nitawafuata baadaye. Haiwezekani. Huu mwezi wa tatu hajataka kunilipa? Haiwezekani. Aya, tufanyaje biashara hivi? Hatuwezi kufanya biashara kidogo ndugu alafu tukafanikiwa. Haiwezekani. Kama kazi kazi, biashara biashara. Undugu undugu. Hapa undugu pembeni, biashara kwanza. Halo? Simu. Sim, eh, eh, eh. Inaita inaita. Ango pokea simu. Mbona upokee simu? Pokea. Halo? Ah. Nani? Nani nani anapokea simu? Wewe nani? Mtoto wake mjomba? Ebu mpe mjomba simu acha kupokea simu ya baba yako wewe. Nataka niongee na baba yako. Lete si, mpe simu. Eh. Hey. Halo mjomba. Hivi mjomba unajua kwamba nakudai shilingi ngapi? Umezahau? Ina maana wewe huna daftari la kumbukumbu hapa kwako. Sasa sikiliza kwa taarifa na kudai laki tatu na nusu. Ina maana huna daftari la kumbukumbu? Sasa kama huna daftari la kumbukumbu, unafanyaje biashara mjomba? Mapato yako kwa mwezi shilingi ngapi? Hujui. Eh? Matumizi yako kwa mwezi shilingi ngapi? Katika biashara yako? Hujui. Faida kiasi gani unapata kwa mwezi? Eh? Hujui. Aya. Akiba umna, unaweka akiba kwa mwezi shilingi ngapi? Nalo ile hujui. Aya ya 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 ya. Watu nao wadai ni akina nani? Unawajua? Nao huwajui. Unao wanao kudai miongoni na mimi nao kudai na pia huwajui. Sasa mjomba wahenga walisema eh mali bila daftari hupotea bila habari 
Haya sio maneno yangu ni maneno ya wahenga. Sasa unafanya je biashara? Mbona Ah ah mjomba mjomba unaniangusha kila siku unaniangusha usifanye hivyo mjomba sasa sikiliza tafuta daftari uwe unatunza kumbukumbu bila kumbukumbu utakuwa unacheza kwenye biashara na sasa hivi nakuja kuchukua deni langu sawa sawa eh hey, nimemaliza Sima Wilson Sauti yako <laughs> Oh yeah huyo ndo bwana Ishi ambaye mimi naamini amekupa mengi ya burudani, amekuburudisha sana au sio? Mhm. Mm-hmm. Na, na, na bado kuna mengi ya kujifunza na kuburudika pia Isa. Ya, yeah, sasa katika kuthibitisha hilo kuwa tuna mengi ya kujifunza, mm-hmm. tunaye pia mtaalamu kutoka TCCIA. Yeye alizungumza na ripota wetu Teresia kuhusiana na hii mada ya leo. Ya, leo. Yeah, karibu. Asante studio zetu za Dar es Salaam nipo hapa ofisi ya TCCIA hapa Ilinga nikifanya mahojiano na mwenyekiti wa TCCIA. Karibu ujitambulishe. Ya yeah, mimi naitwa bwana Lucas Hale Mwakabungu ni mwenyekiti wa TCA mkoa wa Iringa lakini pia ni mkurufunzi wa mambo ya biashara na ujasiriamali na pia mimi ni mjasiriamali na kampuni zangu ambazo unaziendesha hapa mkoa wa Iringa. Usimamizi wa mtaji unamsaidiaje mjasiriamali katika kuhakikisha kuwa hata pomoka katika biashara? Kwanza unapoongelea usimamizi wa mtaji unaongelea mambo mengi sana. Unahusu shughuli zote unazozifanya katika biashara yako ili kuhakikisha kwamba unafikia malengo yako na malengo makubwa katika biashara ni kuhakikisha kwamba unapata faida katika biashara unaoifanya. Kwa tunapoongelea swala la kusimamiaji wa mtaji maana ni kwamba uhakikishe kwamba unafanya maamuzi ya kibiashara ambayo yatalenga katika kupata mauzo makubwa na uweze kupata faida ili mtaji wako uweze kupanuka. Lakini si hivyo tu tunapoongelea usimamiaji wa mtaji tunaongelea swala la kwamba uhakisho umeajiri wafanyakazi wenye weleti katika biashara yako ambao utaweza kufanya kazi kama inavyotakiwa kama malengo ya biashara yako yalivyo ili muweze kufikia malengo na mpate faida na mtaji uweze kupanuka lakini pia tunaongelea swala la kutenganisha biashara na shughuli zako binafsi tunapoongelea swala la usimamizi wa mitaji maana yake kwamba biashara yako ijitegemee isiingiliwe na maamuzi yako binafsi. Wengi hapo ndio wanaposhindwa. Unakuta biashara fedha ambazo na biashara anachukua anapeleka kwa shughuli za kifamilia na mambo mengine. Hiyo inakwe, mara nyingi inakwenda kuporomosha mtaji. Mtaji utapungua na mwishowe biashara yako ikaweza kushindwa kuendelea. Lakini pia kwenye usimamizi wa mtaji tunaongelea swala la kuhakikisha kwamba unalipa kodi, kodi zote ambazo zipo kisheria. Unapoweza kulipa kodi kama inapotakiwa kisheria unaepuka faini sizo za lazima lakini pia itakusaidia wewe usiweze kufilisika kibiashara kwa sababu usipolipa kodi itapokuja kugundulika kwamba hujalipa kodi utatakiwa kulipa kodi alafu kulipa na faini ambazo ni kubwa zinaweza kusababisha biashara yako ikaporomoka na mtaji wako ukaporomoka vile vile lakini pia tunapoongelea usimamizi wa mtaji tunaongelea swala la ukikopa mkopo kutoka benki uhakisha kwamba unaotumia katika malengo ambayo yamepangwa na biashara yako. Wengi hapo ndo wanaposhindwa anakopa benki au kwenye vyombo vya fedha, zile fedha badala ya kuzipeleka kwenye ku, ku, kuongezea mtaji ili biashara iweze kupanuka, anazitumia kwa shughuli yake binafsi. Hivyo baadaye inakuja kumletea shida anashindwa kulipa mkopo na biashara inaporomoka na kufungwa. Utunzaji wa kumbukumbu ni jambo la msingi sana kwa mfanyabiashara. Unaelezeaje jambo hili? Swala la utunzaji wa kumbukumbu au kwa Kiingereza tunaita record keeping ni la msingi sana na hili ndio tatizo kubwa ambalo wajasiriamali na wafanyabiashara wengi wanalo wengi watuzi kumbukumbu kwa kutunza kumbukumbu za biashara yako toka mwanzo mpaka mwisho kwanza kuna kuwezesha wewe ujue mwelekeo wa biashara yako je napata faida au napata hasara uwezo ukajua kama unapata faida au hasara kama utunzi kumbukumbu make hutaweza kupata mrejesho wa shughuli ipata hilo ni moja. La pili kwa kutunza kumbukumbu za biashara itakuwezesha wewe kulipa kodi kidogo. Sheria za kodi zipo. Kama huna kumbukumbu wakadiraji wa kodi watakadiria makadiro makubwa. Kama una kumbukumbu utalipa kodi kulingana na jinsi sheria zinavyotaka. Kwa ukitaka kupunguza kiwango cha kodi ambacho biashara yako inalipa, unatakiwa utunze kumbukumbu ili watu wa 
wa kutoza kodi wanapokuja wakiziona kumbukumbu kumbu zako wanakuwa na uhakika kwamba mapato yako ni hayo na unatakiwa ulipe kodi kiasi hicho ambacho mara nyingi kitakuwa kidogo kuliko ambacho kinakadiriwa la msingi lingine ni kwamba unapotuza kumbukumbu unajua biashara yote iliyopo ina wadau wa biashara serikali ni mdau benki ni wadau TRA ni wadau na wengine wengine wengi tu sasa unapotuza kumbukumbu una unawezesha biashara yako iaminike kwa wadau hao ambao ni muhimu sana katika biashara kwa, 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 kwa chochote utakachoongea utakiamini kwa sababu una kumbukumbu kumbu za kutosha huyu alikuwa ni ndugu Lucas Mwakabungu ambaye ametuelezea mengi kuhusu masuala ya biashara nikiripoti kutoka Ilinga mimi nitaesia mrao wa Fema Radio Show Fema Radio Show Dio show ya kikijanja Isa mjumbe mtaalamu ameongea mengi sana ambayo ni muhimu katika kuendeleza biashara. Ya yeah, sana. Na mhuni ni msimu unaokufanya uchangamkie fursa zilizopo katika mazao ya kilimo pamoja na mifugo hizo. Ya yeah, na na feel tuliwahi kukwambia kuwa nchi yetu ina rasilimali nyingi sana. Mm-hmm, Sasa mm-hmm. hapa unapata maarifa muhimu kabisa unaohitaji ili mradi uweze kuzitumia hizo rasilimali. Ha, lakini tu sio maarifa hata Burudani pia ipo hapa. Na maana tulimleta huyo hapa mzee wa Moyo Sukuma. Damu eh, na si safari, safari, eh, safari ya sukumi damu. Ana Safari ya na bembea. Uh. So wimbo unaitwa bembea. Kwa hiyo inabidi tufunge na bembea sasa hivi. <laughs> bembea. Enjoy. Sima wimbo show. Sauti yako. Sauti yako. Ima de pa na 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 shingo kwa chama cho ya pambane na alia. na kujenga choyo kuzuia ni sisi sia zake tumajaribu nayo yananifuata kuna vidudu vyenye mvua ndo ni kuambie labda kuna nyakati natamani kujikuna mgongoni sifiki na baridi kijamvua maisoma girada ndo maana natamani kukuona gatena nataka kutu kukupa wazo zuri nikikumbuka maumivu nafsi na sita mimi kwanza sifuri bado najishuku kutengwa kauli acha niwaze tafute kesho saa sita niponye sijui sijielewi bado na bembe sipoju sipo chini nipewa ni bembe kupenda na tamani ila na umopa bado na bembe
rafiki mzuri kutoka hapa hapa nyumbani Tanzania katika Bongo Flava. Ya, yeah, tunaita Bongo Flava. Mziki unafanya vizuri sana. Mm-hmm. Ya, yeah. sasa Fema Radio Show bado ipo hewani na hii ndio time ya kumpata mshindi wetu wa wiki ambaye yeye yeah, amepata kujibu swali tuliouliza vizuri kabisa. Ambapo wiki iliyopita? Ah, uh, tuliuliza ni namna gani mjasiriamali anaweza kutambua fursa za kusambaza na kuuza bidhaa kwa urahisi katika eneo lake. Ya, yeah, na kama inavyokuwaga huwa tunapokea majibu yako na tulipokea majibu ya kutosha kabisa kutokana na swali tuliouliza yakiwemo haya hapa. Huyu anaitwa Noel Stanley kutoka Kihon da Morogoro asema faida za mjasiriamali kuuza bidhaa zake kwa kufuata wateja waliko ni kama zifuatazo moja anakuwa karibu na wateja wake kiasi ambacho wateja wanaweza wakamuuliza waka maswali kuhusu bidhaa zake pamoja na kuwapa ufafanuzi wa kutosha na kueleweka pili inamfanya mjasiriamali kupata wasemaji juu ya bidhaa yake pale malumbano juu ya bidhaa yake yanapotokea kwa sababu wateja wake tayari wanakuwa na taarifa za kutosha kutokana na kuwa yeye mwenyewe ndio anayewauzia na kuwajibu maswali yanapotokea yupo pia uh, huyu mwingine anasema uh, mjasiriamali kupata wateja wengi na biashara kukua kwa haraka anaitwa Hadija Yusuf kutoka Moshi pia uh, message kutoka kwa uh, Tusiano Mboya yeye yeah, anasema yuko mlandizi Dar es Salaam kusambaza bidhaa kwa wateja kuna faida kuu zifuatazo moja unampatia mteja urahisi wa kuzipata bidhaa zako kwa ukaribu zaidi pili unamjengea mteja ujasiri wa kuikagua na kuhoji kuhusu bidhaa zako tatu inakuwa rahisi kumfahamisha mteja kununua bidhaa tofauti na kukaa sehemu moja wakati mwingine mteja anakuwa hajakumbuka kufuata bidhaa yako unapompelekea anashawishika kununua na nne wakati mwingine mteja anaamini bidhaa inayomfuata miongoni mwa hao ambao walijibu ndiyo kuna mshindi wetu na mshindi wetu huyu hapa anaitwa Efad Tobias wa chuo kikuu cha Dar es Salaam yeye yeah, anasema zipo faida nyingi zitokanazo na mfanyabiashara kuwafuata wateja zaidi ya wao kumfuata yeye moja kukiki matakwa ya wateja kwani hurahisisha upatikanaji wa huduma pili kupata wateja wa ziada au wapya kwenye mabano tofauti na wateja mama waliozoeleka tatu mbali na uhusiano wa kibiashara inadumisha udugu ujamaa na uaminifu baina ya mfanyabiashara na wateja wake na nne kupata mawazo ya wateja kwa urahisi na kuyafanyia ubunifu kwa hiyo huyu ndiyo mshindi wa swali hili ongera sana na tutawasiliana na wewe kama kawaida ili kupata zawadi yako baada ya hapo tu ni kuache na swali ambalo uendelee kujibu kama wewe bado hujabahatika kuwa mshindi wa, wa swali la, la, la wiki basi inaweza kawa hii ndio nafasi yako tutakutangaza mshindi kwa wiki ijayo swali nasema ni vitu gani ambavyo vinamfanya mjasiriamali ashindwe kusimamia mtaji wake swali nasema ni vitu gani ambavyo vinamfanya mjasiriamali ashindwe kusimamia mtaji wake kila mmoja ana nafasi ya kushinda zawadi ya taa ya sola eh star sola unajua dina kwa hiyo mwanga mwangani eh full mwanga yani kwa hiyo unaosha hata mpaka mchana mpaka mchana hata umeme katika usiku wewe uh-huh. una habari tunakaa na video unaosha <laughs> eh mbona <laughs> yeah sasa tutakufanya ili madi uweze kuibuka mshindi mm-hmm. tumia majibu yako kupitia uh, njia yetu ya ujumbe mfupi wa maandishi anza na neno radio kisha andika majibu yako na utume kwenda namba 0753003001 narudia mm-hmm. 0753003001 ni rahisi kabisa lakini pia mm. tunasubiri sana majibu yako kwa hamu kubwa yeah, ila sasa usiache mm. kutufuata ama yeah. kutufollow kwa Kiingereza eh mm. kupitia page zetu za uh, social media mm. Facebook Femina Hip mm-hmm. Twitter na Instagram at @femina Hip. Eh, karibu katika social media zote sisi tunapatikana kwa jina hilo hilo wala hakuna shida kabisa. Kabisa. Yeah. Shukrani sana kwa kuwa nasi mpaka time hii. Sisi tuna sign out. Yeah. Lakini shukrani za kipekee kwa uongozi mzima wa Femina Hip pamoja na Besti Dalo. Shukrani pia kwa mwandaji wetu Majuka Oloke na wote waliowezesha sisi kwenda hewani. Tukutane wiki ijayo. Bye bye. bye.